。张局长，什么事儿？白市长在吗？在，里面请。啊。请，老夫人，吴先生看您来了。吴先生，请。夫人。哦，请坐吧。夫人身体健安，这有没有请大夫看一看？秋荷给我看过了，吴先生，你说秋荷能把长兰接回来吗？但愿如此吧。那个白市长到底想干什么呀？哎，夫人，这……白市长，陶长兰是我们景德镇有名的乡绅。就算是犯了什么错误，你可以罚他，没必要把他抓起来吧？赵县长，你知道私通红军是什么罪名吗？蒋委员长说过，宁可错杀一千，也绝不放走一个。可是这陶长南不过是一个烧窑的瓷器商人，您就是借他一百个胆，他也不敢私通红军呐、啊。白市长。陶家参加红军的，是昌南的弟弟，不是昌南。更何况，当年资助红军的，并非昌南一人。当时镇上很多人都出了钱。白师长，我请求你放了昌南吧。放了，魏大夫，你说的倒轻巧。实话跟你说吧，这次我在山里和红军独立团作战，死伤了不少的弟兄。而且，陶长阳就是这独立团的头目。让我放了陶长南可以，但是你们必须把陶长阳交出来。白师长，您这不是强人所难吗？要不您看这样，这次死伤的军人，我们陶家重金赔偿。哎，白师长，这倒是个好法子呀、啊。哎，这件事。可大可小啊，就在您一句话。而且您在咱们景德镇也不是一年两年了，昌南的为人您很清楚啊。现在陶家愿意拿出钱来赔偿，您对您手底下的弟兄也就好交代了吧？不行，这件事情已经闹开了。如果我现在收钱放人的话，一旦被上头知道，我很有可能要掉脑袋的。这，长江，哎，我已经感觉到了，这次长南被抓起来，是凶多吉少啊！白师长，他到底想干什么呀？我们这次多给他点钱，他总该放人了吧？哎呀，这这不是钱的事儿。现在国民党和红军势不两立，这白市长就是再贪，他也不敢冒这个风险。我思索良久，只有趁长南现在还在景德镇，我们要尽快想办法把他抢出来。您是说劫狱？现在也只有这条路了。万一长南让他们押到南昌，那后果不堪设想。可没人没枪的怎么劫呀？我们没有枪，那就找有枪的人嘛。据我所知，红军的游击队在皖赣边界一带活动。这样，长江，你派几个靠得住的人，分别去找长阳。您的意思是？是让长阳带人回来，吉灵，还需吉灵人吗？只能如此了。好，我马上找人，快去吧。
白师长答应放人了吗？他们要把昌南押到南昌去，那可怎么办呀？我想跟昌南一块到南昌去，找省政府申诉。夫人还在里面等着信儿呢，一会儿怎么跟他老人家说呀？就说白师长已经答应了，但还要拖延几天。可是二少爷一直不回来。老夫人迟早是会知道的呀。放心吧，这件事我一定会尽快解决的。我不在家这几天，家里你多照应。嗯，放心吧，小姐。白市长，听说您明天就要带陶长南去南昌了。嗯，啊，呃，我这儿呢有几根金条，您一定带上。哎，不成敬意啊！来，实话跟您说吧，这陶长南在景德镇跟我是死对头，您说他这回还能回来吗？赵大少爷，陶长南这次犯的可是死罪，你说他能回来吗？啊，哎，喝酒喝酒，来。不过话又说回来了，既然陶长南他犯的是死罪，那可以在景德镇就把他给毙了，何必又拉到南昌呢？你以为我愿意那么做吗？陶家在景德镇人多势大，哦，万一闹事，这控制不住了怎么办？岂不是打虎不成反被虎伤吗？嗯，实话跟你说吧，我的军饷全都是来自于景德镇。得罪我的衣食父母，对我有什么好处？啊啊！是是是是，陶长南这次如果不是通匪，上头那关能过得去，哼，我才不会抓他。啊，来来，嗯。哥，回来了啊！哎，你怎么喝这么多酒啊？如意，你怎么回来了？任任何欺负你了是不是？我找他去。他没欺负我啊！你看你，哥，我跟你说，谁伤害过你，我会让他付出代价。啊，快坐下。白市长，白市长知道吗？白市长明天就把陶长南押到南昌去。嗯，明天，真的，明天。你说什么？他要押昌南哥，嗯，去南昌。啊，昌南哥就算有罪，也可以在景德镇定罪啊。为什么要把他押到南昌去呢？人家白市长说了，要在景德镇，万一陶家人去闹呢？这得到南昌，省的夜长梦多。到了南昌就肯定定罪。哎呀，他不是在南昌弄什么陶瓷鉴定会吗？让我的脸面都丢尽了。这个仇我一定要报。如意，当年陶长南逼得你要上吊，你知道哥哥心里头有多难受吗？啊，这个仇我一定得报，他死定了。哥，啊，我是恨过长南哥。当初他悔婚的时候，我也报复过他呀。我让青阳山的土匪把魏秋和抓到山上去，当初也让陶家大大小小。但经受怕了一段时间，可是，可是事情都已经过去这么久了，我也嫁人了。这些事情没必要再计较下去了。嗯，如意，这事儿在你心里过去了，但是这事儿在哥心里忘不掉了。哥没见你那么委屈过，这个仇哥必须得报，不能心太软。算了，不多说了。
。你晚上是回去住呢，还是住家里？我送你啊，我送你。你不用管我了，赶快回去睡吧啊！哎呀，不能心软，快回去啊！不能太心软。我找遍了晚干交界的几个县，还过了安徽，没有找到游击队的人。小宁啊，你呢？我听说说在瑶里山里，可我找了几天也没有找到红军游击队。吴先生，这到底怎么回事啊？啊，秋荷，是这样，我料定呢，白师长是不会放人的，所以我让他们去找找长阳，让他带人去劫狱。你你们怎么也不跟我商量一下？秋荷，吴先生也是怕你担心，才没有跟你说的。是啊，秋荷，我是怕你沉不住气。嗯、长江，那喜子那儿有没有什么消息啊？我们三个是分头去找的，现在还不知道呢。长江哥，哎，如意。赵小姐，白师长，准备明天一大早把昌南押到南昌去，可能会很危险，你们快想想办法。这么快？那这这，长江，哎，咱们赶紧去看看喜子回来没有？快、哎，快、哎，快，快，快！哎，赵小姐，谢谢你，没想到在这个时候。还让你为昌南分忧，应该的。毕竟，我们曾经亲如兄妹。赵小姐，这么多年来，我一直有一句话，想要跟你说。我想说声对不起你想得美！白市长送你去南昌，去南昌干什么？你私通共匪，带你受审。走。张南，张南，张南，秋荷，秋荷。吴先生，你们回去吧，没用的。长滩，你别担心，我我跟你一块走。大哥，快把他们带回去吧。我跟你走，我跟你走。秋荷，你们回去吧，真的没用的，别跟着了。别跟着，别跟着，别跟着，别跟着，别跟着，别跟着，别着急，我们会想办法的。夫人，不好了！啊，怎么了？啊，二少爷让白师长带走了，带走了，啊、带哪儿了？听他们说带到南昌去。二少奶奶、吴先生还有大少爷也一块跟着走了。夫人，娘，娘，娘，夫人，李妈，快去叫大夫！娘，娘，你醒醒啊！娘，你醒醒啊！娘，大少爷，大少爷。什么事儿啊？大清早大呼小叫的。大少爷，白师长把陶昌南带到南昌去了。
这我早知道了。大少爷，你说这陶昌南还能回来吗？回来，除非他长着翅膀。这么说，从今以后，这景德镇就是咱们赵家的天下啦。现在还不能这么说，苏管家，你到南昌去跑一趟，去看看陶昌南受审的情况。现在就去？废话，现在不去，难道等审完他再去啊？好，我这就去。大夫，娘她没事吧？老夫人身体虚弱，加之气血攻心，一会儿我给开两副药，先喝着。咱们也算是战场上的老朋友了，你不认识我了？陶长阳，是长阳，长阳，太好了！白师长，老话说得好啊，最不殃及家人。你抓我二哥什么意思啊？我今儿啊，也把话撂明了给你，你看看这阵势。如果你不把我二哥放了，那我们今儿。就在这儿拼个鱼死网破，白师长，这何去何从，你自己掂量掂量。陶长阳，你有种！今天算我白毛走卖场，不过三十年河东，三十年河西，咱们来日方长，后会有期。放了陶长南，咱们撤。撤！白师长，一路走好。长阳，大哥，撤！哎，走，大哥，撤！撤！快，打开了，撤！哎哎哎，求皇爷，快快快，打开，打开。小喜子过来说你有危险，我就带着部队过来了。二哥，我看这次你就别回去了，白师长这回吃了亏，回去一定会再找你麻烦的。长阳说的有道理，你现在回去，白师长一定不会善罢甘休的。二哥说不回家，我能到哪儿去呢？娘她年纪那么大，我不回去，她老人家会担心的。长南，你还是出去躲躲吧。白师长万一再到家里去抓人，那娘不是更着急吗？哎，二哥，要不这样吧，你给我上山得了。我跟你上山，我又不会打仗，我上去干什么呀？长南呀，你到上海去，上海的分店在租界里，白师长的手伸不到那儿，上海是最安全的。是啊，长南，你到上海去吧，去那儿避避风头，等风头过了你再回来，家里的事。我们会照应的。对，大哥，我，哎呀，行了行了，你别说了，喜子，哎，你跟长南一块儿去，好好照顾他啊。好，放心吧，大少爷。
回来的娘，你别这么想了。夫人，您放心，二少爷会没事的。有人要害他，他他回不来了。白市长他们走到半山腰的时候，呼啦啦山上来了一群什么人，就把他救走了。太好了，那白市长没事吧？没事儿，辛苦你了，来喝茶。就把你们陶家给砸了，白师长，做人要讲道理。你们抓走昌南，把老夫人活活的气死。现在陶家已经家破人亡了，你们想砸就砸吧。你们这是干什么？白师长，今天是陶家大悲的日子，你还带着人拿着枪在这闹灵堂。简直畜生不如！难道你们就不是父母生养的吗？啊！我柴火旺、陶家的把庄师傅和陶家窑的伙计们，是不会看着你们在这胡作非为的。伙计们，抄家伙！伙计们，来来来！来来弟兄们，是，准备开火。不是，不是，是这这屋里全是孩子跟妇女，你可千万别动火啊！
海市场，这冤有头，债有主。陶长南不在，你就是把这些老弱妇孺都抓走，他也不顶事儿啊！是啊，白市长，我用县长的身份跟你保证，长南只要一回来，我就让他当面把事情跟您解释清楚，行吗？白市长，这陶老夫人刚过世，您就高抬贵手吧。好吧，看在你们的面子上。这笔账先记下，等陶长南回来，一起算。走，是。二少奶奶，进去吧。啊去景德镇找你呢，长南呐，找我啊？什么事儿？小玉，哎，小玉怎么了？小玉出家了。什么？小玉出家了？什什么时候的事儿？就是前几天的事儿。小玉最近啊，老跟我唠叨。苏北长大了，懂事了，问起好多话，没法回答，让我把思北送到景德镇去。这两天，思北冲着我喊着要妈妈，我我怎么说呀？包老板，小玉在哪儿出的家？杭州郊外山上的尼姑庵。那快带我去，他不会见你的。二少爷，二少爷，小喜子，他愿意去，就让他去吧。叫王雪玉的新来的姑娘，哦，有，她在里面呢。哦，谢谢。佛门清净之地，请自重。
好施主，你不必多言。出家是我早就想好了的，在这里，我的心。才能得到安宁。陈月，四北还小，你不能就这样抛下他吧？四北从小就很懂事，我之前也跟他说过，他爹在景德镇，过不了多久就会来接他的。那你爹呢？你爹年纪已经大了，你你应该留在他身边，好好尽孝道啊。我惹来了太多的麻烦。我想过，就像现在这个样子，所有的人才都能得到解脱。陶施主，只有一件事情还要拜托你，好好把四北养大。四北没有母亲，他是不会幸福的。小云，听我话，跟我回去，啊，我好好跟秋荷说说，他一定会。二少奶奶是一个好人，四北是他亲自接生的，我相信他以后待四北会视如己出的。陶施主不必劝我了。我是不会走的，母亲，你必须跟我走。如果你要我离开这里，那只有一条路可以选。什么路？死路。小波浪鼓呢？哦，是桃叔叔。四北啊，不是叔叔，这是你爸爸。四北。爸爸。哎，叫大声点。爸爸。哎，乖儿子。夫人去世了，不可能，这瞎说。是真的，电报上这么写的，丧事都办完了。怎么会这样？怎么会这样？秋西子，我回家。二少爷，二少爷不能回去，现在办事长到处找你，你回去不是自投罗网吗？自投罗网也要回，我要回去给娘磕头认罪。哎，二少爷，二少爷，二少爷，我求求你了，家里现在已经很乱了，你要再有个三长两短，老夫人泉下有知，她不会安息的
三七年七月七日夜，蓄谋已久的日军，借口一个士兵失踪，要进入北平西南的宛平县城内搜查。中国守军拒绝了这一无理的要求。军炮轰如钩条，并向宛平城内的中国军队发起进攻。中国守军第二十九军急兴龙团奋起还击，揭开了全民抗日的序幕。二少爷在楼上呢。啊，二少爷，二少爷，又出什么事了？好消息，两党合作对日作战，咱们可以回家了。咱们可以回家了。哎，你看，给我。大哥，您莫少说，现在国共两党共同抗日，张扬和白市长啊，已经达成共识。联手抗日了，快，快给家里回电报，说咱们即日启程。好，长江，听说日本人快打到江西了，是真的吗？啊，报纸不都说了吗？哎呀，杭州湾那边也不太平，不会打到这儿来吧？谁知道呢？大哥。嫂子，昌南，昌南，哎，大哥，昌南怎么样？还好吧？我很好，你们好吗？好，好，好，都好。大哥，大哥，昌南，秋荷，昌南，秋荷。就好，回家就好。这一年多了，辛苦你了，一切都过去了。思源，叫爸爸，叫爸爸，爸爸。哎，思梅，过来，叫，叫何阿姨。阿姨你好，思北你好，思源，这是你上海的弟弟思北。思北弟弟，我听妈说起过你，我听爸也说起过你。哼，你们还没吃东西吧？我进去给你们做点饭。哦，我马上就过去。哎，我去帮忙了。哎，走了。大哥，哎，家里边都还好吧？都好，都好。朝阳回来过吧？回来过，在娘的坟上磕了几个头就走了。现在驻扎在窑里。他们的队伍真的跟白市长的队伍联合了吗？啊，说是联合抗日，一致对外嘛，要不然我怎么敢让你回来呢？改天我去看看他吧。哎，大哥，我想去看看娘。刚回来，等等吧。啊，我想现在就去。
你看见四百一面。在九泉之下